I just wanna, you guys hear me all right? Closer? Me escuchan? I just want to thank you guys so much first, the elders of this church and the, the church itself for the tremendous privilege just to be able to preach here today. Quiero agradecer primero a los ancianos de la iglesia, a la iglesia misma, por el privilegio que ha sido poder predicar esta mañana. It's, a, it's an amazing thing to be able to find such a biblical church 3,000 miles away from home. Es increíble poder encontrar una iglesia bíblica a 3,000 millas de casa. So it's very encouraging to us to see what you guys are doing here and to see the way that God is working so powerfully in this church. Así que es increíble para nosotros saber lo que Dios está haciendo tan poderosamente en esta iglesia. So today we're just going to look at Hebrews chapter 10. Do you want to turn, to turn in your Bibles? Sorry. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 10. We're going to read Hebrews chapter 10 verses 26 to 31. Vamos a leer los versículos 26 al 31. Perdón, mi español. My, don't mind my English. <laughs> Spanish, sorry. <laughs> Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, uh, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por el mundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor jugará, juzgará, a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu por Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Te damos gracias por este día y la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Te exaltamos, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Tú eres la perfección. Tú eres glorioso, poderoso y eterno. Ayúdanos este día para glorificar tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida que refleja a Cristo. Te damos gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a glorificarte en todo, con el propósito de avanzar el reino de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Oro. Voltaire was a talented French writer once said of Jesus Christ, curse the wretch. Voltaire, el talentoso escritor francés, dijo una vez de Jesús, Maldito sea el desgraciado. He stated every sensible man, every honorable man must hold the Christian sect in horror. Él dijo, todo hombre sensible, todo hombre honorable debe ver a la secta cristiana con horror. He said, Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world. El cristianismo es la más ridícula más absurda y más sangrienta religión que jamás haya infectado el mundo. 
He also boasted in 20 years that Christianity will be no more. Además presumió en 20 años el cristianismo dejaría de ser. He said, my single hand shall destroy the edifice that it took 12 apostles, apostles to rear. Él dijo, mi mano destruirá el edificio que le tomó a 12, 12 apóstoles levantar. But his last words were, I am abandoned by God and man. Pero sus últimas palabras fueron, he sido abandonado por Dios y por el hombre. He said, I will give you half of what I am worth if you will give me six months of life. Él dijo, yo te daré la mitad de lo que soy si tan solo me das seis meses más de vida. And then I shall go to hell and you will go with me. Oh Christ, oh Jesus Christ. Y dijo, luego iré al infierno y tú conmigo, oh Cristo, oh Jesucristo. After a lifetime of receiving this knowledge of the truth um, and having Christians surround Voltaire and the Bible being laid before him, Luego de una vida de recibir el conocimiento de la verdad por parte de los cristianos que lo rodeaban y por la Biblia que había sido puesta delante de él. For Voltaire there was no longer a sacrifice for sin, but only a fearful expectation of judgment and a fury of fire that consumed him. Para Voltaire ya no había más un sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que lo consumiría. Voltaire not only died in his unbelief, but he spurned the Son of God and outraged the Spirit of Grace, committing the unpardonable sin of blasphemy against the Holy Spirit. Voltaire no solo murió en su incredulidad, sino que rechazó al Hijo e indignó al Espíritu de Gracia cometiendo el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. How many people do you know, or even people in this room today, ¿Cuántas personas conoce usted o quizás personas que estén hoy aquí? Who have been exposed to the light of the gospel their whole life uh, are still living in unbelief and rebellion against God. Que han sido expuestos a la luz del evangelio toda su vida y aún están viviendo incredulidad, rebelión y odio. Even though outwardly this isn't evident. A pesar de que esto externamente no es evidente. Inwardly. Their heart is desperately wicked and each year goes by and you are still not saved. Internamente tu corazón es increíblemente perverso y pasan los años y aún no eres salvo. How many people will be swept into hell for all of eternity? ¿Cuántas personas conoces que serán echados en el, en el fuego eterno, en el infierno por la eternidad? Because even though they uh, profess to know God, they deny Him by their actions and their secret sins of their heart. Porque aunque profesan conocer a Dios, lo niegan con sus actos y por los pecados secretos de su corazón. John Piper said, doing things in secret that you are ashamed for others to know is practical atheism. John Piper dijo, hacer cosas en secreto que estarías avergonzado, avergonzado que otros lo sepan es ateísmo práctico. We're going to look at the letter of Hebrews today that speaks of this exact thing. Vamos a ver hoy la carta de los hebreos que habla exactamente de esto. The, he, the letter of Hebrews was written by an unnamed author to a group of Christians. La carta de los Hebreos fue escrita por un autor desconocido, un grupo de eh, cristianos. Probably living near Rome who understood the Old Testament scriptures, were familiar with Jewish history and the sacrificial system. Que vivían en o cerca de Roma y que entendían el Antiguo Testamento y estaban familiarizados con la historia judía. The book is actually a sermon that should be read out loud. Realmente el libro es un sermón que debería ser leído oralmente. The purpose was to show the true end and meaning of the mosaic system. El propósito fue mostrar el verdadero propósito y significado del sistema mosaico. It proves that the Levitical priesthood was a shadow of Christ. Probar que el sistema sacrificial fue una sombra de Cristo. And that the legal sacrifices prefigured the great and all perfect sacrifice he offered for us. Y que los sacrificios legales prefiguraban eh, en gran y siempre, el gran y siempre perfecto sacrificio que Él ofreció por nosotros. And Christ, like the whole of Scripture, Christ is the purpose and the center of Hebrews. Y como en toda la Escritura, Cristo es el centro de la Carta a los Hebreos. So the first chapter, first chapter of... Um, her first half of chapter 10 emphasizes Christ as this all perfect sufficient sacrifice for us. Así que la primera mitad del capítulo 10 enfatiza a Cristo como el todo suficiente y perfecto sacrificio. Once for all time 
and the confidence for Christians to be able to enter into the presence of God. Hecho una vez para siempre y de la confianza que los cristianos tienen para entrar en la presencia de Dios. Then we see in chapter 11 the famous faith chapter where we see saints from ages past and their faith in God and his promises. Luego vemos el capítulo 11, el capítulo de la fe donde vemos a los santos de épocas pasadas y su fe en Dios y sus promesas. But in between the first half of chapter 10 and chapter 11 is this warning to those who dwell in a Christian community kind of like this one today. Pero en medio de estos dos pasajes está el este esta advertencia a aquellos que moran en la comunidad cristiana. We start in verse 26. Empezamos en el versículo 26. We come to a verse that many bad preachers have twisted. Llegamos a un versículo que muchos malos predicadores han torcido. In order to scare God's people into believing that they're holding their salvation in their own hands and they can lose it at any time. Con el fin de asustar a los creyentes, haciéndoles ver o creer que ellos tienen su salvación en sus manos y que la pueden perder en cualquier momento. They use this verse to justify bad theology while ignoring the whole rest of Scripture. Ellos utilizan este versículo para justificar su mala teología y, e ignorar así toda la escritura. Whenever you come to a verse in the Bible that seems to contradict the rest of the Bible, siempre que uno llegue a un versículo en la Biblia que aparenta contradecir el resto de la Biblia, you must understand that there is no contradiction in the Bible, but it's in your own mind. Usted debe entender que no hay contradicciones en la Biblia, sino que eso está en su mente. When you find one of these verses that seem to be a contradiction, um, You must understand that the contradiction is not in the Bible. Usted debe entender que esa contradicción aparente no está en la Biblia. And then you must do the hard work that God intends for us to do in searching the whole scripture to find the answer. Y saber que usted debe hacer el trabajo duro de que Dios desea que hagamos buscando toda eh, en toda la Biblia la respuesta. If one verse seems to say a Christian can lose his salvation but 47 other verses say that he cannot lose his salvation. Si un versículo dice que usted puede perder su salvación, pero 47 otros versículos dice que usted no puede perder su salvación. Then I want to build a doctrine on one verse and try to explain away 47 others. Entonces yo no construiría una doctrina basándome en un versículo e ignorando 47. So when we read Hebrews 10:26, entonces cuando leemos Hebreos 10, 26, it says for if we go on sinning deliberately after we receive the knowledge of the truth no sacrifice for sin remains but only a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios So it seems to say in this verse, just by reading it, that you can lose, a Christian can lose his salvation. Entonces, solo leyendo este versículo aparenta ser que un cristiano puede perder su salvación. But as we search the scriptures today, you're going to see something quite different. Pero mientras estudiamos las escrituras el día de hoy, vamos a ver algo diferente. First, I want to tell you what this verse does not say. Primero, quiero mostrarle lo que este versículo no dice. This verse does not say that only sins done before you are saved are forgiven. This is what many cults believe. Este versículo no dice que solo los pecados cometidos antes de ser salvos son perdonados. Esta es la creencia de muchas sectas. It does not say if a Christian does not or does sin, then he cannot be saved. No dice que si un cristiano peca, entonces no es salvo. It does not say that a Christian will lose his salvation if he does sin. No dice que un cristiano perderá su salvación si peca. How do we know this? I want to show you a few verses today, and if you go go to them, these are important. John 25, uh, John 10, 25 to 29. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a ver algunos versículos para entender lo que aquí está diciendo. Primero, Juan 10, versículos 25 al 29. John 10, 25. Juan 10, 25. It says, Jesus answered them, I told you, and you did not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. 
Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Once you have been purchased by the blood of Christ, neither you nor anybody else can remove you from the hand of Jesus Christ our Savior. Una vez que usted ha sido comprado por la sangre de Jesucristo, ni usted ni nadie más puede arrebatarlo de la mano de Jesucristo, nuestro Salvador. You are put in the hand of the Savior by God, and you will be kept in the hand of the Savior by God. Usted fue puesto en la mano de nuestro Salvador por Dios y será mantenido en su mano por Dios. You never earned your salvation, and there's nothing you can do to lose your salvation. Usted nunca ganó su salvación y no puede hacer nada para ganar perder su salvación. When Jesus says that he gives his sheep eternal life, it means eternal life, not temporary life. Cuando Jesús dijo que él le da vida eterna a sus ovejas significa vida eterna, no vida temporal. It is an unconditional problem. You are either a sheep or unconditional promise. You are either a sheep or a goat. Esta es una promesa incondicional. Usted es o una oveja o una cabra. All sheep belong to the great shepherd, shepherd but the goats are prepared for the fire. Todas las ovejas le pertenecen al gran pastor, pero las cabras están preparadas para el fuego. You cannot change from a sheep to the goat. You cannot be a condemned sheep. Usted no puede cambiar de una oveja a cabra, y usted no puede ser una oveja condenada. Romans 8:1 says there is no therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And If you want to turn over to 1 Peter 1, si quieren ir verse 3. Si quieren ir ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Peter 1, 3. Primera de Pedro 1, 3. It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed at the last time. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. God has caused you to be born again through Christ. Dios le ha hecho a usted nacer de nuevo por medio de Cristo. An imperishable inheritance waits for you in Christ, and by the power of God you are being guarded. Una herencia que no perece le espera a usted en Cristo. Y por el poder de Dios usted está siendo guardado. No one including yourself can remove, remove you from the hand of Christ. Nadie incluyéndolo usted puede removerlo de la mano de Cristo. Uh, one more verse and I can just read it. It's 2 Corinthians 1.21. Voy a leer solo un versículo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. And it is God who establishes us with you in Christ and has anointed us and who has also put his seal on us and given us his spirit in our hearts as a guarantee. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. When God saves you, he seals you and he gives you the guarantee of the Holy Spirit. Cuando Dios los salva, él los sella y le da la garantía de su Espíritu Santo. So do you see this language? He seals us, he guarantees us, he guards us, he keeps us and he gives us Puede ver, puede ver usted este lenguaje Él nos sella nos, nos hace una garantía Nos guarda Nos mantiene Nos da vida eterna There's many more verses That speak about A Christian not being able To lose his salvation But I will just give you one more Just to establish this Hay muchos versículos más Que hablan de Que un cristiano No puede perder su salvación Pero quiero hoy darles Un día más Un versículo más Romans 11:20 or Romans 11:29 says for the gifts and the calling of God are irrevocable. Romanos 11:29 dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
When God gives the gift of salvation to his people, it is irrevocable. Cuando Dios da el don de salvación a su pueblo, es irrevocable. If you understand the doctrine of election, then you will have no problem understanding what the Bible teaches here. Si usted entiende la doctrina de la elección, usted no tendrá ningún problema con ver lo que está enseñando este pasaje aquí. So we, it is established, a true believer cannot lose his salvation. Entonces ha sido establecido que un cristiano no puede perder su salvación. So what are, what are these few scattered verses like Hebrews 10.26, Hebrews 6.4, and 2 Peter 2.20, what are they speaking about? Pero qué hacemos entonces con los versículos como Hebreos 10.26 o Hebreos 6.4 o 2 Pedro 2.20, qué hacemos con ellos? Hebrews 6, 4 through 6, I will read it. It says, For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come, and then have fallen away to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him into contempt. Voy a leerles Hebreos 6, versículos 4 al 6, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En 2 Peter dice una similar thing en 2 Peter 2.20 For if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has, been, uh, has become worse for them than the first. For it would have been better for them never to have been known the way of righteousness than after knowing it turn back from the holy commandment delivered to them. Voy a leer 2 Pedro 2, versículo 20 y 21, que dice algo parecido. Dice, Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Both of these passages seem to say that after a person receives this enlightenment of Christ, Um, they can fall into sin and they can fall out of the grip of Christ. Estos dos pasajes parecen decir que personas después de haber recibido un conocimiento, haber sido iluminados, ellos pueden caer en pecado y fuera de la mano de Cristo. But we just proved that this is impossible. Pero ya probamos que esto es imposible. So what are these verses saying in the context of the entirety of Scripture? Pero qué es lo que dice estos pasajes en el contexto de toda la Biblia? Who are these people that fall, have fallen away? ¿Quiénes son estos que se pierden? First of all, none of these passages say that the, the person was actually a real Christian. Primero que todos estos pasajes no dicen que esas personas que se pierden eran realmente cristianos. It says that they have been received this knowledge of the truth or have been enlightened in the truth or have been surrounded by the truth. Dice que estas personas han recibido conocimiento de la verdad, han sido iluminados y rodeados por la verdad. And have made shown some sort of outward morality or repentance. Y han dado evidencias externas de moralidad o de arrepentimiento. But it never says they were truly Pero nunca dice que hayan sido verdaderamente de Cristo. We know from Matthew 7:21 that many people will profess a knowledge of Christ. Sabemos de Mateo 7:21 que muchas personas eh, dirán conocer a Cristo. And they will stand before Christ and they will call him Lord and they will speak um, of their knowledge and their deeds in the name of truth. Y estarán delante de él y eh, le dirán Señor y hablarán sobre sus obras y sus actos. Pero nunca entrarán en el cielo porque nunca fueron conocidos por Jesús. These are the same people today that have made professions of Christianity. Estas son las mismas personas que hoy en día han hecho profesiones de cristianismo. That have shown some outward signs of becoming moral. Que han mostrado signos externos de haberse convertido en personas morales. That have joined in the fellowship of a church. Que se han unido a una iglesia. That have both known and taught the truth. Que han conocido y enseñado la verdad. That have been surrounded by the work of the Holy Spirit. Que han estado expuestos a una vida, vida entera de predicación bíblica. That have been exposed to a lifetime of biblical preaching. 
que han sido rodeados por la obra del Espíritu de Dios that have maybe been pastors or deacons in a church que han sido pastores o diáconos de la iglesia that have participated outwardly in a Christian community que han participado externamente de una comunidad cristiana they have been protected by the, the church body que han sido protegidos por el cuerpo de la iglesia and they have escaped some of the vileness of the world because of the church o que han escapado de alguna de las vilezas del mundo por causa de la iglesia but in reality these people had deceived themselves and have been deceived by the God of this age that has blinded their minds. Pero en realidad estas personas se han engañado a sí mismas y han sido engañadas por el Dios de este mundo que ciega sus mentes. These people who have turned away from Christ and have spurned the Son of God. Estas personas que han, se han alejado de Cristo y que han rechazado al Hijo de Dios. Have proved themselves to be tares among the wheat. Han demostrado ser cizaña en medio del trigo. And of those who have no root in Christ because the seed fell on rocky ground. Y de aquellos que no tienen raíz en Cristo porque han caído en pedregales. These are the same people that have been in church their whole life. Estas personas son las, aquellas que han estado en la iglesia toda su vida. But like it says in 1 John 2.19, they went out from us, but they were not of us. If they had been of us, they would have continued with us, but they went out that it might become plain that they all are not of us. Pero como dice Primera de Juan 2.19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. As it was back then it is today even in Costa Rica right now. Así como era entonces así mismo ocurre hoy en día aún aquí en Costa Rica. How many people Here have been surrounded by the gospel. ¿Cuántas personas aquí han sido rodeadas por el evangelio? Exposed to sound doctrine. Expuestas a sana doctrina. Exposed to biblical preaching. Expuestos a una predicación bíblica. Have seen the whole work of the Holy Spirit. Han visto la obra del Espíritu Santo. Have seen genuine repentance. Han visto el arrepentimiento genuino. Have been surrounded by the love of Christ. Han sido rodeados por el amor de Cristo. And have even taught these truths ya están enseñado estas verdades but deep inside of you when you lie down at sleep at night you know that another year has gone by and you still are not saved pero muy dentro de usted cuando usted se acuesta a dormir sabe que otro año más ha pasado y aún usted no es salvo that you have no genuine repentance que usted no tiene un arrepentimiento genuino and faith in Jesus Christ ni fe en Jesucristo You just don't want to face the reality of the consequences. Usted no quiere enfrentar la realidad de las consecuencias. So you think that if you act like all the real Christians, entonces te cree que si actúa como el resto de, de los cristianos, and you do what you are told, then it'll be okay in the end. Y hace lo que se le dice, entonces todo estará bien al final. You think that if you read your Bible every day and you pray and you attend church, then you're going to be okay. Usted piensa que si lee la Biblia todos los días, que si ora, que si asiste a la iglesia, todo estará bien. All the while you know that deep inside you are not saved. Mientras sabe muy adentro de usted que aún no es salvo. If you are that person here today, you are the one that the Hebrews 10.26 is speaking of. Si usted es esta persona, entonces usted debe saber que usted es la persona de que habla Hebreo 10.26. So what is this verse speaking of then? Entonces, ¿de qué está hablando este versículo? On January 14, 1855, the young preacher Charles Spurgeon stepped into the pulpit at, at the New Park Street Chapel and he made this statement. El 14 de enero de 1855, un joven predicador llamado Carlos Spurgeon pasó al púlpito en la capilla de New Park Street y dijo lo siguiente. There is one sin for which Christ never died. It is the sin against the Holy Ghost. Hay un pecado por el que Cristo no murió. Es el pecado contra el Espíritu Santo. There is one sin for which Christ never made atonement. Hay otro pecado por el cual Cristo nunca hizo expiación. Mention every crime in the calendar of evil and I will show you persons who have found forgiveness in it. Mencione cualquier otro crimen en el calendario del mal y yo le mostraré personas que han encontrado perdón para ellos. But ask me whether the man who died in unbelief can be saved and I reply there is no atonement for him pero pregúnteme si el hombre que murió en incredulidad puede ser salvo y responderé que no hay expiación para ese hombre there is an atonement made for the unbelief of a Christian because it's temporary hay una expiación hecha para la incredulidad de un cristiano porque es temporal but the final unbelief the unbelief which men die 
was never atoned for. Pero la incredulidad final, la incredulidad que lleva a los hombres a la muerte, nunca fue expiada. You may turn over the whole book, and you will find that there is atonement for the man uh, who died in unbelief. There is no atonement. Usted puede volcar todo el libro y, encont y encontrará que no hay expiación para el hombre que muere en incredulidad. There is no mercy for him. No hay misericordia para él. Had he been guilty of every sin, but if he had just believed, he would have been pardoned. Si hubiera sido culpable de cualquier otro pecado, si tan solo hubiera creído, hubiera sido perdonado. And Spurgeon ends it by saying, but this is the damning expectation. He had no faith. Devil sees him. Pero Spurgeon termina diciendo, pero esta es la excepción condenadora. Él no tuvo fe. Demonios, atrápenlo. This verse is speaking of the unpardonable sin of unbelief. Este versículo está hablando del pecado imperdonable de la incredulidad. In Matthew 12:30 Jesus healed a demon oppressed blind man and the Pharisees. En Mateo 2:12:30 2, Jesús sana a un hombre ciego poseído por demonios y los fariseos. Even though they saw a clear and genuine work of the Holy Spirit, they denied that it was from God. A pesar de ver claramente y genuinamente la obra del Espíritu Santo negaron que fuera de Dios accused Jesus that he healed the man by the power of Satan y acusaron a Jesús de haber sanado a este hombre por el poder de Satanás and by doing this they blasphemed the Holy Spirit y al hacerlo blasfemaron contra el Espíritu Santo which when they died in this blasphemy it is the unforgivable sin lo cual cuando murieron en este pecado cometieron el pecado imperdonable it says in verse 30 Dice en el versículo 30 In Matthew 12 it says whoever is not with me is against me and whoever does not gather with me scatters therefore I tell you every sin and blasphemy will be forgiven people but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven and whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or the age to come Dice Mateo 12:30 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. This is the sin of unbelief that if a person dies in, there is no sacrifice for sin that remains, but only a fearful expectation of judgment. Este es el pecado de la incredulidad. Y si alguien muere en este pecado de incredulidad, entonces no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Can this sin be committed today? Absolutely. Puede ser cometido este pecado hoy en día? Absolutamente. We saw it in Hebrews 6 and in 2 Peter 2 and now here in Hebrews 10. Lo vemos en Hebreos 6, en 2 Pedro 2 y ahora aquí en Hebreos 10. These people were enlightened in the truth of Christ and the testimony of the Spirit, but they did not genuinely receive it. Estas personas habían sido iluminadas por la verdad de Cristo, por el testimonio del Espíritu Santo, pero no lo recibieron genuinamente. They tasted the truth, but they didn't swallow it. Ellos probaron la verdad, pero no la tragaron. They have heard the truth, but they have deceived themselves. Ellos han escuchado la verdad, pero se han engañado a sí mismos. They have rejected the Christ in their unbelief. Ellos han rechazado a Cristo en su incredulidad. The Bible says that To be saved, a person must repent of their sins and believe in Jesus Christ. La Biblia dice que para que una persona sea salva debe arrepentirse y creer en Jesucristo. So unbelief can only condemn. Entonces la incredulidad solo puede condenar. How could you be saved if you die in unbelief? ¿Cómo puede ser usted salvo si muere en incredulidad? Under the law of Moses, if a person broke the law, he died without mercy. Bajo la ley de Moisés, si una persona violaba la ley, moría sin misericordia. Verse 29 in Hebrews 10 says, How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has spurned the Son of God and has profaned the blood of the covenant? El versículo 29 de Hebreos 10 dice, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? The angels in heaven sinned one time and were cast out of heaven and now are going to be thrown in the lake of fire is waiting. Los ángeles en el cielo pecaron una sola vez y fueron echados fuera y ahora están destinados a sufrir eternamente en el lago de fuego. How much hope do you think you have if you reject or turn away the one way of escape? ¿Cuánta esperanza cree usted que pueda tener si rechaza el único camino que hay para escapar? It would be like a man in a desert 
that is dying of thirst but turns away the life-giving water that is offered to him. Sería como un hombre que está perdido en el desierto, muriendo de sed, pero que rechaza tomar del agua de vida que se le ofrece. The most famous verse in the Bible we hear so much is John 3:16. El versículo más famoso de la Biblia que constantemente oímos es eh, Juan 3:16. That God so loved the world. Que de tal manera amó Dios al mundo. But a few verses later in John 3:18. Pero en Juan 3:18. It says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unbelief is what condemns. La incredulidad es lo que condena. En verse 29, it speaks of a people who have been sanctified by the blood of the covenant. En el versículo 29 habla de personas que han sido santificadas por la sangre del pacto. In this context, the verb sanctified means set apart. En este contexto, la palabra santificada significa apartada o separada. The nation of Israel was sanctified, or they were set apart from the rest of the world. La nación de Israel fue separada o apartada del resto del mundo. But there were many people in Israel that were not of God. Pero había muchos dentro de la nación de Israel que no eran de Dios. These people that were the enemies of God lived amongst the sanctified community. Estas personas que eran enemigos de Dios vivían en medio de la comunidad santificada. These people benefited from being part of a nation that God has set apart. Estas personas se beneficiaron de vivir dentro de una nación que Dios había apartado. They tasted all of the benefits of living and being surrounded by the truth. Ellos se beneficiaron de vivir y de ser rodeados por la verdad But they were not of God. They were of God. pero no eran de Dios sino eran enemigos de Dios so what is the end result of those who have been exposed by the truth they have tasted it they have taught it they have outwardly shown it but they die in unbelief entonces cuál es el resultado de aquellos que han sido expuestos a la verdad que la han probado que la han enseñado que la han mostrado externamente pero mueren en incredulidad for those people there is no sacrifice left for sin but only a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the enemies of God para ellos ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios God boldly declares that vengeance is his and he will repay Dios dice que la venganza es suya y que él va a dar su pago Isaiah 57.21 says there is no peace for the wicked Isaías 57.21 dice que no hay paz para los impíos It is a fearful thing to fall into the hands of the living God Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo So if you are this person you should tremble Entonces si usted es esta persona debería temblar If you continue to live a life that is outwardly moral but secretly you do things and think things that God hates, it si demonstrates usted, your unbelief. Si usted continúa viviendo una vida externamente moral pero secretamente usted hace y piensa cosas que Dios odia, está demostrando su incredulidad. You are proving that even though you profess to be a follower of Christ, you are not a Christian. Entonces usted está probando que aunque usted profesa ser un seguidor de Cristo, usted no es un cristiano. On that great day when you stand before God to make your confession. Y en ese gran día cuando usted se pare delante de Dios para hacer su confesión. Or profesión. Su profesión. <laughs> he will call for you to be removed from his presence and cast into hell where there is no escape. Él lo echará al infierno de donde no hay escape. And then all of heaven is going to rejoice. Y entonces todos los cielos se regocijarán. Because God has satisfied his justice by removing a wretch from his presence and sending him where he belongs Porque Dios ha satisfecho su, su justicia removiendo un desgraciado de su presencia y enviándolo donde merece Revelation 18:20 says rejoice over her O heaven and you saints and apostles and prophets for God has given judgment for you against her En Apocalipsis 18:20 dice alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella All the Christians, apostles, prophets, and every heavenly being of all time um, are commanded to rejoice over the future destruction of Babylon, which represents the enemy of God. A todos los cristianos, apóstoles, profetas, y a todo ser celestial, a lo largo de los tiempos, se le ordena 
regocijarse en la destrucción de Babilonia que representa a los enemigos de Dios. It will be the same for you if you die in your sins. Y lo mismo será para ti si mueres en tus pecados. Revelation 14:9 says, and another angel, a third, follow them, saying with a loud voice, if anybody worships the beast in his image and receives a mark on his forehead or on his hand, he will also drink the wine of God's wrath poured full strength in the cup of his anger and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of holy angels and in the presence of the Lamb and the smoke of their torment goes up forever and ever and they have no rest day or night these worshippers of the beast in his image and whoever receives the mark of his name Apocalipsis 14 versículo 9 al 11 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. It will be the same for you if you die in unbelief. Será lo mismo para usted si muere en incredulidad. The smoke of your torment will rise in the presence of holy angels and the Lamb forever and ever. El humo de su tormento subirá en la presencia de los santos, ángeles y el cordero por siempre. And the smoke of your torment will bring rejoicing to heaven because it is a reminder of the justice of Almighty God. Y el humo de su tormento traerá gozo al cielo porque será un recordatorio de la justicia del Dios Todopoderoso be left to pity you for your no quedará nadie para compadecerse por su incredulidad God will not pity or show you any more grace. Dios no se compadecerá más de usted ni mostrará más gracia común He poured out grace on every unbeliever and He has kept you alive even in your sin and rebellion Él derramó su gracia sobre cada incrédulo mientras lo mantenía vivo en su pecado aún y en su rebeldía. But when you die, there is no longer grace. Um, there is only you become an object of God's eternal hatred. Pero cuando usted muere ya no va a haber más gracia, sino usted será el objeto del odio eterno de Dios. On this earth you have see, received so much mercy that was showered upon you. En esta tierra usted ha sido bañado con tantas misericordias. God gives you parents that are commanded to love you unconditionally and teach you the ways of the Lord. Dios le ha dado padres a los cuales se les ha ordenado amarle a usted incondicionalmente y enseñarle los caminos del Señor. God commands other Christians to love you even if you are their enemy. Dios le ordena a otras personas cristianas a amarle a usted a pesar de que usted sea su enemigo. God commands all of his people to pray for your salvation. Dios le ordena a todo el mundo orar por su salvación. God has given you the benefits of a moral and lawful society. Dios le da a usted los beneficios de una sociedad moral y legal. You are warned and you are pleaded with by your Christian family and friends. A usted se le ha prevenido y se le ha rogado por padres y familiares cristianos. I mean, how many mothers and fathers have spent countless hours pleading for your salvation? ¿Cuántos padres y madres han pasado horas rogando por su salvación? How many of close friends have done everything to persuade you, uh, but you just keep pretending? ¿Cuántos de sus amigos cercanos han tratado de, de persuadirlo, pero usted ha seguido pretendiendo? How many of your relatives have cried for you because they knew that you profess to have what you profess is opposite of what you practice. ¿Cuántos de sus familiares han llorado por usted porque lo que usted profesa es todo lo contrario como usted vive? A fearful expectation of judgment awaits you in hell after you die. Una horrenda expectación de juicio le espera a usted en el infierno. The godly parents that God has given you will no longer love you but they will rejoice as you are turned away from heaven and you have to be cast into hell. Después de que usted muera, los padres piadosos que Dios le ha dado no le amarán más, sino que se regocijarán cuando usted se ha alejado del cielo y echado en el infierno. As you shriek back from the flames, your parents will rejoice even louder because God has satisfied His justice by casting you away from the light into the darkness. Mientras usted grita eh, entre las llamas, sus padres se rego regocijarán porque Dios ha satisfecho su justicia al echarlo a usted lejos de la luz a las tinieblas. All the Christians that you have made your enemy will no longer uh, love you, but grain 
gave a great satisfaction and unspeakable joy as you are as you fall into this great abyss. Todos los cristianos que usted ha hecho sus enemigos no lo amarán más, sino que tendrán la satisfacción y el gran gozo mientras usted cae en el gran abismo. There will be no longer anybody to pray for you. Ya no habrá nadie que ore por usted. It is appointed for a man to die once and then the judgment. There is no hope for you after you're dead. Ha sido declarado que el hombre muere una vez y luego el juicio. There will be no more lawful society to restrain you from evil for your benefit. No habrá más una sociedad legal que lo restrinja a usted de su mal. Your fellow inmates in hell will be like the demons and they will hate you with the same intense hatred as they hate God. Sus compañeros en el infierno serán como los demonios que le odiarán a usted con más intensi con, con la, la misma intensidad con la que odian a Dios. And all the people that warned you and pleaded with you were, while you were alive on this earth will have unspeakable joy as you weep and you gash your teeth. Todos aquellos que le advirtieron y le rogaron mientras usted vivía en esta tierra tendrá un gozo inmenso mientras usted cruje sus dientes. How will you bear it when all these people that God has put in your life, your whole life, to plead for your salvation are now rejoicing as you're in hell? ¿Cómo los apartará usted cuando todas estas personas que Dios ha puesto en su vida para advertirle, rogarle y enseñarle la verdad se estén gozando por su castigo? How will you bear their joy as they praise the Savior as you're rejected? ¿Cómo soportará su gozo mientras ellos alaban al Salvador que usted rechazó? But God will use all of your good and all of your evil for His glory and purposes. Pero Dios usará todo el bien y todo el mal que usted ha hecho en esta tierra para su gloria y sus propósitos. Remember Voltaire? Recuerda a Voltaire? God used his vileness and success on earth for His glory. Dios usó su vileza y su éxito en la tierra para su gloria. Some years after his death, Voltaire's house was used by the Geneva Bible Society to print Bibles. Unos años después de su muerte, la casa de Voltaire fue utilizada por la Sociedad Bíblica de Ginebra para imprimir Biblias. You see, Jesus is Lord, whether you reject him or whether you worship him. Vean, Jesús es Señor, no importa si usted lo acepta o lo rechaza. God will get glory out of your existence by either demonstrating His mercy or His justice. Dios se glorificará en su existencia, ya sea demostrando su misericordia o su justicia. In John 5:40, Jesus warns the Pharisees, and He is warning us today. En Juan 5:40, Jesús le advierte a los fariseos y nos advierte a nosotros también. He says, "You refuse to come to me that you may have life." Él dice, "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida." Are you refusing to come to Christ? ¿Está usted rechazando o negando ir a Cristo? So you stand condemned in your sin, but there is still hope. Entonces usted está aún condenado en su pecado, pero aún hay esperanza. There is still good news. This isn't just like a really um, condemning sermon. Hay aún buenas noticias, a pesar de que este sea un sermón muy condenatorio. As long as you are still breathing, you have hope in Christ. Mientras usted esté respirando, aún hay esperanza. You can still repent. Aún puede arrepentirse. You can still stop pretending and come to Christ. Aún puede dejar de pretender y venir a Cristo. There are still countless people pleading for your soul. Aún hay innumerables personas. God is still keeping you alive for a reason. Que oran por usted y Dios mismo lo tiene usted vivo por alguna razón. God sent His Son on earth to take on flesh and live a perfect, sinless life in obedience to the Father. Dios envió a su Hijo para vivir una vida perfecta de obediencia, eh, agradable al Señor, a su Dios. So he would be a spotless, perfect lamb. Para que Él sea el Cordero perfecto y sin mancha. That could offer Himself up as a one-time sacrifice to satisfy the divine justice of God. Que podría ofrecerse a sí mismo como el sacrificio único para satisfacer la justicia de Dios. So Jesus did this. He took all of your sin upon himself. Entonces, Jesús hizo esto. Jesús tomó sus pecados sobre sí mismo. He took all of your lying. Todas sus mentiras. All of your stealing. Sus robos. Your lust. Su lujuria. Your anger. Su enojo. Your hatred. Su odio. Your complacency. Su complacencia. Your coveting. Su codicia. Your selfish ambitions. Sus ambiciones egoístas. Your pride. Su orgullo. Your gossip. Sus chismes. Your slander. Sus calumnias, your wasted time, su tiempo perdido, your vileness, su vileza, your envy, su envidia, your greed, su uh, uh, avaricia, your arrogance, su arrogancia, your conceit, su uh, vanidad, your 
drunkenness, su borrachera, your ignorance, su ignorancia, and all of your ungodliness. Y toda su impiedad. He took it all on him himself. Y la tomó todo sobre sí mismo. And he took all of your unbelief. Y aún tomó toda su incredulidad. Paul says to himself in 1 Timothy 1:13. Pablo dijo sobre sí mismo en 1 Timoteo 1, 13. Though formerly I was blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia while en you, incredulidad. While you were yet the vilest sinner on the face of the earth. Mientras usted era el más vil de los pecadores sobre la faz de la tierra. Christ died for you and three days later he rose from the dead because death couldn't hold him. Cristo murió por usted y tres días después se levantó de los muertos porque la muerte no lo podía retener. The resurrection validated who Christ is. La resurrección validó quién era Cristo. And brought the first time in all of history reconciliation and salvation to man. Y trajo por primera vez en la historia reconciliación y salvación para el hombre. All of these sins and countless more were placed on the head of Jesus Christ. Todos estos pecados e incontables más fueron puestos sobre la cabeza de Cristo. And he bore all of your sin and he bore all of your punishment that él, you deserved. Y él cargó todo su castigo sobre sí mismo. He paid the penalty for sin and he returned and in return he gave you his perfect righteousness. Él pagó la paga por su pecado y de vuelta le dio su perfecta justicia. So that God could look at you and see Christ. Para que Dios lo pudiera ver a usted y viera a Cristo. And not see all of your sin. Y no ver todo su pecado. But see the perfection of Christ and account you as perfect and adopt you as his son. Pero ahora esa perfección de Cristo es para que usted sea contado como su hijo. Now you must understand something very important about the gospel. Para usted debe comprender algo muy importante del evangelio. In response to what Jesus did on the cross, God um, requires you to repent of your sin and to believe the gospel. En respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz, usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. But what many people fail to understand is the gospel is not something that is offered as if you have a choice in obeying it. Pero lo que muchas personas fallan en entender es que el Evangelio no es algo que se ofrece como si usted tuviera una posibilidad de obedecerlo. God commands, not offers, every person on the face of the earth to repent and to believe the gospel. Dios le ordena, no ofrece, sino le ordena a todas las personas en el mundo que se arrepientan y que crean en el Evangelio. God doesn't offer you to repent and believe, He commands it. Dios no le ofrece a usted arrepentimiento y fe, sino que se lo ordena. Acts 17.30 says, The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Hechos 17, 30 y 31 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. And this is his command, that we believe in the name of the Son, Jesus Christ. Primera de Juan 3, 23 dice, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Listen to me, my dear friends, you have heard the gospel so many times in your life. Escúcheme, queridos amigos, ustedes han escuchado el Evangelio tantas veces en su vida. You know the consequences for sin. Ustedes saben las consecuencias del pecado. You know deep inside what the true state of your soul is. Ustedes saben muy dentro cuál es la verdadera condición de su alma. You've pretended long enough. You know the truth. Ustedes han pretendido por mucho tiempo. Ustedes conocen la verdad. Now I command you in the name of Jesus Christ to repent and to believe the gospel. Ahora les ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que se arrepientan y crean en el Evangelio. Now the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that anybody should perish, but that all should reach repentance. Ahora el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repent while you still can, unless you repent, you will perish. Arrepiéntase mientras puedan, si no se arrepienten, van a perecer. You don't have to face all of heaven rejoicing over you going to hell. No tiene por qué ver a todo el cielo regocijándose porque usted va al infierno. Repent and they will rejoice in your repentance. Arrepiéntanse y el cielo se regocijará de su arrepentimiento. There is joy before the angels over one sinner that repents. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Repent, therefore, and turn back that your sins may be blotted out and the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados 
para que vengan de la delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. God in his kindness has put many Christians in your path to pray for you. Dios en su bondad ha puesto muchos cristianos en su camino para que oren por usted. And God's kindness is meant to lead you to repentance. La bondad de Dios está ahí para llevarlo a usted al arrepentimiento. Do you have trouble or grief right now? ¿Está usted con una profunda pena en su corazón ahora? Then I'm glad because godly grief produces a repentance that leads to salvation. Me alegro porque la tristeza de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la, a la salvación. Don't die in your unbelief. No muere en su incredulidad. Don't be like Esau who had who found no chance to repent even though he sought it with tears. No sea como Esaú que no encontró arrepentimiento a pesar de que lo buscó con lágrimas. There is hope in Christ. Hay esperanza en Cristo. But it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Pero es una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. Let's pray. Oremos. Father, we look at the realities in Scripture, God, and it is a fearful thing to fall into your hands. And it is so easy to deceive ourselves and to be deceived about the state of our soul about our salvation Father I ask that you just bring conviction Father if just bring conviction over sin if anybody in here has been pretending Father bring them to true repentance for your glory Father advance the kingdom of Jesus Christ through this repentance God we need you for everything Father help us believe help us in our unbelief help us repent and enlighten our mind in the knowledge of Jesus Christ and enable us to receive Christ as he is offered in the gospel. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.